வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா சப்ஜெக்டில் ஆப்ரியோரி அல்காரதம் இந்த அல்காரதம் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது இந்த வீடியோ நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செகண்ட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான ப்ராப்ளம் அது எப்படி பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது இஃப் த மினிமம் சப்போர்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி அதாவது கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு பர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா நம்பராகவே கொடுத்துருவாங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்தா நீங்கள் ஆர்டினரி இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது எல்லாம் எப்படிட்டு நான் சொல்லித்தரேன் இன்னும் டேட்டா பேஸ் செட்டி இலுஸ்ட்ரேட் த ஆப்ரியோரி அல்காரதம் ஃபார் ஃபைண்டிங் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் இன் டி அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் இன் டிட்டு டேட்டா பேஸ் டிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்தமாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க இதில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்ரியோரி அல்காரதம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் கண்டுபிடிக்க இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் வச்சு அசோசியேஷன் ரூல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆப்ரியோரி அல்காரதம் யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த அதாவது இந்த டேட்டா பேஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட்னா என்னது அதாவது இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரு இருக்குது இந்த டேபில் குளமில் இதில் வந்து உங்களுக்கு எது எம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் மால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஷாப்பிங் மாலில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்னா ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலாக இல்லை வந்து லைஃப் ஸ்டைலாக எது எம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறையா பேர் வராங்க அந்தமாரி கம்பேரிசன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஆப்ரியரி அல்காரதம் யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் எது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ வந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் அதாவது நம்மளுக்கு மினிமம் சப்போர்ட்டு மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு அதை ரெண்டு நம்ம இன்டிஜுவல் ஃபார்ம் கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மினிமம் சப்போர்ட் மினிமம் சப்போர்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கட்ட இந்த டேப்ல குளமில் உங்களுக்கு வந்து அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கிட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால தான் உங்களுக்கு இன்ட்டு ஃபோர் அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் டூ வரும் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் இந்த மினிமம் சப்போர்ட் தான் அதாவது இந்த டேப்ல குளம் இது இந்த சம்முக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது இந்த மினிமம் சப்போர்ட் தான் அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஹைட்ரேஷன் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க கேண்டிடேட் லிஸ்ட் டூ அதாவது கேண்டிடேட் லிஸ்ட் சி ஒன்ட்டு எழுதிக்கோங்க இது கேண்டிடேட் லிஸ்ட் சி ஒன் எதுக்கு எழுதுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட்டுமே எழுதணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அதாவது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட்டாக எழுதணும் அது எப்படி எழுதுறது பாருங்கள் இப்போ வந்து டேப்ல குளமில் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு குளமில் ஐட்டம்ஸ் எழுதுங்க நீங்கள் வந்து டிஐடி எழுதக்கூடாது ஐட்டம்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் குளமில் ஐட்டம்ஸ் எழுதக்கூடாது சப்போர்ட்டில் எழுதணும் எதனால் சப்போர்ட் அப்படி எழுதுறோன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டாக அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ஐட்டம்ஸு லிஸ்ட்டாக்கி அது எப்படி எப்படி எவ்வளோ க எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஐட்டம் ஐ இதில் வந்து ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் செட்டில் கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டு சி ஒன் இருக்கா சி ஒன்னால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஐட்டமாக தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஐட்டமாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு ஒன் வந்து எவ்வளோ வாட்டி அக்யூரன்ஸ் ஆகுது ஒன் வாட்டி ஒன் வந்து எவ்வளோ வாட்டி ரோஸில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இதில் ஒன்று இதில் டூ அப்போ வந்து ஒன் வந்து டூ அதுக்கப்புறம் டூ வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஒன்று அப்புறம் டூ த்ரீ அதனால் த்ரீ ட்டு எழுதியிருக்கேன் சப்போர்ட்டில் த்ரீ ட்டு எழுதுகிறேன் அப்புறம் ஃபோர் வந்து எவ்வளோ வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ரோட்டி தான் அதனால் தான் ஒன் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் த்ரீ வந்து அதை வந்து எத்தனை வாட்டினா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ அதனால் தான் த்ரீ எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் டூ கண்டுபிடிச்சோம் டூவோட உங்களுக்கு வந்து லெஸ் தனான நம்பர் அதாவது கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு டூ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது ரீட்டைன் ஆகும் மற்றபடி மற்றது எல்லாமே அதாவது ரிமூவ் பண்ணிடுவீங்க அதில் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரூன்ட்டு சொல்லுவாங்க ப்ரூன்னு அப்படி இல்லை ரிமூவ் பண்ணிடுவீங்க அது எப்படி இதில் வந்து ஒன்று டூவோட சின்ன நம்பர் அப்போ வந்து ஃபோர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும்
ஒன் த்ரீ வந்து இங்கே ஒரு ஆட்டி இருக்குது ஒன்று த்ரீ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன் த்ரீ டு இங்கே ஒரு ஆட்டி இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு டூ டு எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் வந்து எத்தனை வாட்டி இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது அதனால தான் ஒன்னு டு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டூ கம்ம த்ரீ அதாவது டூ த்ரீ டு இருக்கணும் டூ த்ரீ இங்கே ஒரு ஆட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆட்டி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து இங்கே இங்கே ரெண்டு வாட்டி இருக்கிறனால உங்களுக்கு டூ டு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டூ கம்ம ஃபைவ் டூ கம்ம ஃபைவ்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இங்கே இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்குது மொத்தம் மூணு இடத்துல இருக்குது அதனால் த்ரீ டு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ கம்ம ஃபைவ் த்ரீ கம்ம ஃபைவ் வந்து த்ரீ கம்ம ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ரெண்டு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு டூ டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதில் லெஸ் தென் டூ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்போ வந்து ஒன் கம்ம ஃபைவ் ரிமூவ் ஆயிரும் ஒன் கம்ம டூ ரிமூவ் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து ஹைட்ரேஷன் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு கேண்டிடேட் லிஸ்ட் சி த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இதில் ரிமூவ் ஆகின ரிமூவ் ஆகி மீதி இருக்கிறதா எழுதுவீங்க அதாவது ஒன் கம்ம த்ரீ டூ கம்ம த்ரீ டூ கம்ம ஃபைவ் த்ரீ கம்ம ஃபைவ் இதெல்லாம் எழுதிடுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டு சி த்ரீ சி த்ரீனால் நீங்கள் வந்து மூணு மூணு எலமெண்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு 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 லிஸ்ட்டில் அப்போ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும்போது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அதாவது ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ இந்த த்ரீ த்ரீ காமனால் ஒன் சுப்போர்ட்டாக போதும் அதனால் ஒன் டூ த்ரீ டு போட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டூ டு ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டு ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ இங்கே டூ இருக்குது டூ த்ரீ ஃபைவ் டு ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டோட்டலாக உங்களுக்கு நாலு லிஸ்ட்டு வரும் அப்புறம் இது உங்களுக்கு டூ ஃபைவ் த்ரீ ஆக்னே நம்ம இருக்குது டூ ஃபைவ் த்ரீ அதனால் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் லிஸ்ட் தான் வரும் இந்த ஃபோர் லிஸ்ட் அக எவ்வளோ வாட்டி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அக்கார் ஆகுது அப்படி பாருங்கள் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அதனால் ஒன் டூ எழுதியிருக்கேன் சப்போர்ட்டில் அப்புறம் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒன் டூ ஃபைவ் அது ஒரு ஒரு தான் இருக்குது அதனால் ஒன் டூ எழுதியிருக்கேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அதனால் இது ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது அதனால் தான் ஒன் டூ இப்போ உங்களுக்கு டூ த்ரீ ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு டூ த்ரீ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ ஃபைவ் இது வந்து ரெண்டு வாட்டி அக்கார் ஆகுது அதனால தான் உங்களுக்கு இதில் டூ போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த அக்கரன்ஸ் எல்லாமே நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த டேப்ல காலம் தான் அந்த அக்கரன்ஸ் எத்தனை வாட்டிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த 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 டேப்ல காலமோ இந்த கொஸ்டினும் கொடுத்துருவாங்க அதாவது மினிமம் சப்போர்ட் மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு தான் நீங்கள் மினிமம் சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மினிமம் சப்போர்ட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதோட லெஸ் தென் வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு டேப்ல காலம் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் டூ இருக்குது மினிமம் சப்போர்ட் நம்ம கிடச்சிதா அதனால் டூ அதாவது கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டூ டூ அதோட வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து எல்லாமே லெஸ் தானாக இருக்குது ஒன் ஒன் ஒன்ட்டு அப்போ இந்த மூணுமே ரிமூவ் ஆகிரும் வெறும் டூ கம்ம த்ரீ கம்ம ஃபைவ் தான் இருக்கும் அப்போ ஃபைனல் கேண்டிடேட் லிஸ்ட் என்ன வரும் சி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா டூ கம்ம ஃபைவ் கம்ம டூ கம்ம த்ரீ கம்ம ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நான் சொன்ன ஆப்ரியோரி அல்காரதம் அசோசியேஷன் ரூல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கண்டுபிடிச்சோன்னே கடைசியாக ஃபைனலான ஃப்ரீ மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் கண்டுபிடிச்சோன்னே அசோசியேஷன் ரூல் ஃபார்ம் பண்ணணும் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா கொஸ்டினில் அது வந்து இங்கே தான் யூஸ் ஆகும் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க அதுதான் இப்போ இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கா அசோசியேஷன் ரூல் எழுதிக்கோங்க அதில் வந்து டூ டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது டூ ஆரோ மார்க் த்ரீ அதாவது டூ டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிது சப்போர்ட் நம்ம டூ டு கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் டூ வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க டூ டு சப்போர்ட்டில் ரெண்டு இதுலேயுமே அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எப்படி எழுதணும்னா கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்ஸ்னா இந்த டூ அதாவது இந்த அசோசியேஷன் ரூலில் டூ கிவ்ஸ் த்ரீ டு எழுதணும் அப்போ இந்த டூ அதுக்கப்புறம் இதில் த்ரீ கிவ்ஸ் ஃபைனாக இதில் வந்து த்ரீ அதாவ
ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் ரூல்ஸ் ஆர் அதாவது ஃபைனல் ரூல்ஸ்து போட்டு ரூல் ஒன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ டூ த்ரீ ரூல் டூ அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரொ சாப் ப்ரொசீட் பண்ணி நீங்கள் முடிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் இது இதே இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக எப்படி கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ட்ரேஸ் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் த ஆப்ரரி ஆல்காரதம் ஆன் த க்ரோசரி ஸ்டோர் எக்ஸாம்பிள் வித் த சப்போர்ட் த்ர ஷோல்டு எஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் த்ர ஷோல்டு சி ஈக்குவல் டு ஷோ தட் த கேண்டிடேட் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் ஃபார் ஈச் டேட்டாபேஸ் ஸ்கேன் எனுமரேட் ஆல் த ஃபைனல் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் ஆல்சோ இண்டிகேட் த அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் தட் ஆர் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் ஹைலைட் த ஸ்ட்ராங் ஒன்ஸ் ஷார்ட் தம் பை கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்ட்டு கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேப்லோ காலம் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க இப்போ இதில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடிட்டு ஒரு காலமு அதுக்கப்புறம் ஐட்டம்ஸ்ட்டு ஒரு காலம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து எப்படி இப்போ ப்ரொசீட் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மினிமம் சப்போர்ட் என்ன பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இது மினிமம் சப்போர்ட்டை வந்து இன்டீஜராக மாற்றுங்க அப்போ வந்து மினிமம் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எத்தனை ரோஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ் ரோஸ் இருக்குது இன்டூ சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டூ எடுத்துக்கும் டூ டூ எடுத்துக்கோங்க இதே இது உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு வந்தாலும் நீங்கள் டூ தான் எடுத்துக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்போது அதாவது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனால நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் அதாவது நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டீஜர் டூ டூ எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் இப்போ பார்ப்போம் ஹைட்ரேஷன் வந்து சி கேண்டிடேட் செட் சி ஒன் கேண்டிடேட் செட் சி ஒனில் உங்களுக்கு ஐட்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதாவது எல்லா ஐட்டம்ஸும் இண்டிவிஜுவலாக எழுதிப்பீங்க ஹாட் டாக் பன்ஸ் கெச்சப் அதுக்கப்புறம் கோக் சிப்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து எத்தனை அக்கரன்ஸ் இருக்குது ஹாட் டாக் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எழுதியாச்சு பன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ ரெண்டு வாட்டி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கெச்சப் கெச்சப் வந்து எத்தனை வாட்டி இருக்குது ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோக் வந்து எத்தனை வாட்டி இருக்குது பாருங்கள் கோக் வந்து ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ அதனால் உங்களுக்கு த்ரீ டெல் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் வந்து எத்தனை வாட்டி இருக்குது பாருங்கள் சிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் இப்போ அதனால் சிப்ஸ் ஃபோர் எழுதியிருக்கேன் கேண்டிடேட் செட் ஒன் சி ஒன் முடித்தாச்சு இதில் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் டூ டூ லெஸ் தன் வந்து எதுவுமே இல்லை அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே கேண்டிடேட் செட் டூக்கு கண்டினியூ ஆகும் அது எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது சொல்கிறேன் கேண்டிடேட் செட் டூ வந்து உங்களுக்கு எப்படி இதில் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் டாக் அதுக்கப்புறம் பன் அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் அதுக்கப்புறம் கெச்சப்ட் ஒரு செட் அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் அதுக்கப்புறம் கோக் அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செட் வந்து பன் அதுக்கப்புறம் கெச்சப் பன் அதுக்கப்புறம் கோக் அதுக்கப்புறம் பன் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெட் அதுக்கப்புறம் கெச்சப் அதுக்கப்புறம் கோக் கெச்சப் அதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் அப்புறம் கோக் சிப்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொன்னது வந்து நீங்கள் செட்டாக தனித்தனி செட்டாக எழுதணும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக செட்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து அக்கரன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அக்கரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் டாக் பன்னு ஹாட் டாக் பன் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் டாக் பன் ஹாட் டாக் பன்ட்டு ரெண்டு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு டூ ட்டு எழுதிப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹாட் டாக் கெச்சப் ஹாட் டாக் கெச்சப் வந்து ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது அதனால் ஒன்று எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹாட் டாக் கோக் ஹாட் டாக் கோக் அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் சிப்ஸ் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஹாட் டாக் கோக் ஹாட் டாக் கோக்கு ஹாட் டாக் சிப்ஸு ஹாட் டாக் சிப்ஸ் ரெண்டுமே ரெண்டு வாட்டி இருக்குது அதனால் ரெண்டுமே ரெண்டு எழுதிட்டேன் அப்புறம் பன்ஸ் அப்புறம் கெச்சப் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பன்னு அதுக்கப்புறம் கெச்சப் ஒன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் ஒன்று டெல் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் பன் கோக்கு அப்புறம் பன் சிப்ஸு அதுக்கப்புறம் கெச்சப் கோக்கு இந்த மூணுமே ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது அப்புறம் ப பன் கோக்கு உங்களுக்கு ஒன்ஸ் தான் இருக்குது சாரி பன் கெச்சப் ஒன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பன் கோக் பன் சிப்ஸு பன் கோ கெச்சப் கோக் இது எதுவுமே ஒரு வாட்டி கூட இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு எதுவுமே ஒரு வாட்டி கூட காம்பினேஷனாக இல்லை அதனால் எல்லாமே ஜீரோ டெழுதிட்டேன் கெச்சப்
கோக்கு ஏன்னா இதில் ரெண்டு இதுலேயும் ஹாட் டாக் காமனாக்கலாம் இது ஒரு செட் ஆயிரும் ஹாட் டாக் பன் சிப்ஸு ஹாட் டாக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோக்கு சிப்ஸுட்டு வரும் ஒரு பன் ஒரு செட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பன்ஸ் கோக் சிப்ஸு இப்போ இந்த உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு மூணு செட் வருது இப்போ மூணு செட் வருது மூணு செட்டை நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் இது அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹாட் டாக் கோக் பன்னு ஹாட் டாக் கோக் பன் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் டாக் கோக் பன் ஒரு வாட்டி கூட இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் பன் பன் சிப்ஸு ஹாட் டாக் பன் சிப்ஸ் எங்கேயுமே இல்லை அதனால் ஜீரோ எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் கோக் சிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் டாக் கோக் சிப்ஸ் இங்கே ஒரு வாட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹாட் டாக் கோக் சிப்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அதனால் டூ ட்டு எழுதிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஐட்டம் சப்போர்ட் வந்து ஹாட் டாக் கோக் சிப்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் அசோசியேஷன் ரூல் வந்து ஹாட் டாக் டு கோக் அதுக்கப்புறம் கோக் டு சிப்ஸ் சப்போர்ட் வந்து நம்ம வந்து டூ ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் டூ ட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து டூ டிவைடட் பை ஹாட் டாக்ஸ் எத்தனை வாட்டி அக்காராக இருந்தது ஹாட் டாக்ஸ் வந்து ஃபோர் அதனால் உங்களுக்கு டூ டிவைடட் பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கோக் எத்தனை வாட்டி அக்காராக இருந்தது கோக் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ அப்போ வந்து உங்களுக்கு த்ரீனால் உங்களுக்கு டூ டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்போ வந்து மினிமம் கான்ஃபிடென்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கொஸ்டினில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னால மினிமம் கான்ஃபிடென்ஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிவன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ போத் த ரூல்ஸ் ஒன்லி ரூல் டூ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் அதாவது ரெண்டு ரூலில் உங்களுக்கு ரூல் டூ மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை இந்த ஆர் ஃபோர் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஃபைனல் ரூல்ஸ் ஆர் அப்படி சொல்லி ரூல் டூ ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு கோக் டூ சிப்ஸ் இது மட்டும் எழுதுக்கேன் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ரியோரி அல்கார்தம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸு இது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிக் டேட்டாக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில